হ্যালো এভরিওান সবাইকে কনসেপ্টার ভিডিও টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা মোমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথডের প্রবলেম ফোরটা করব তো গত তিনটা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা ফ্রেমের প্রবলেম দেখেছিলাম তো আজকে বিমের একটা প্রবলেম দেখব বিম ফ্রেম আসলে সব কিছুই নিয়মগুলো স্টেপগুলো আমাদের একই রকম হবে এই অঙ্কটাও আসলে আমরা আগের স্টেপ যেভাবে ফ্রেমের তিনটা প্রবলেম করেছিলাম যেভাবে আমরা স্টেপ ফলো করেছিলাম সেভাবে করে করব এখানে একটা কনফিউশন তৈরি হয় এই জন্যই আসলে এই ম্যাথটা করা ম্যাথটা আসলে একেবারে ইজি একটা প্রবলেম তো আমরা এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ইন্ডিটার্মিনেট বিম এই বিমের এ বি স্প্যানে আয়ের ভ্যালু হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ইঞ্চ টু দি পর ফোর আর বি সি এবং সি ডি মানে পুরোটাই একই আর কি আয়ের ভ্যালু হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইঞ্চ টু দি পর ফোর অর্থাৎ বি সি এবং অর্থাৎ বি থেকে ডি পর্যন্ত আয়ের ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ নাই সেটা হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ইঞ্চ টু দি পর ফোর এখানে এ থেকে সি পর্যন্ত একটা ইউডিএল দেখতে পাচ্ছি টু কিপ পার ফিট আর ডি পয়েন্টে একটা পয়েন্ট লোড কাজ করতেছে চার কিপের তো আমরা স্টেপ ওয়ানে আমরা কি করতাম ফিক্সড ইন মুমেন্ট বের করতাম আমি সে একই কথা আমি এখানে ফিক্সড ইন মুমেন্ট বের করব আমার এ বি স্প্যানে ইউডিএল আসছে লোড আসে তার মানে আমার এ বি স্প্যানের বা বি এ স্প্যানের এ এন্ড এবং বি এন্ড দুইটাতেই আমার ফিক্সড ইন মুমেন্ট আসবে আমার বি সি স্প্যানে ইউডিএল আসে তার মানে আমার এই বি সি স্প্যান বা সি বি স্প্যানের বি পয়েন্টে এবং সি পয়েন্টে অবশ্যই ফিক্সড ইন মুমেন্ট থাকবে আমার সি ডি স্প্যানে লোড আসে হচ্ছে ডিতে তার মানে আমার সিতে অবশ্যই ফিক্সড ইন মুমেন্ট থাকবে সিতে ফিক্সড ইন মুমেন্ট থাকলেও ডিতে ফিক্সড ইন মুমেন্ট আসলে থাকবে না কেন থাকবে না সেটা একটু পরে বলছি তো ফার্স্টে আসি এ বি স্প্যানকে আমি আলাদা করলাম আলাদা করে চিন্তা করছি তো এ বি স্প্যানকে আলাদাভাবে চিন্তা করলে এ এন্ডে এফ এম অর্থাৎ এম এফ এ বি অর্থাৎ এ বি মানে হলো এতে ফিক্সড ইন মুমেন্ট সেটা আমার কি যেহেতু এ এখান থেকে এতটুকু ইউডিএল আছে তার মানে ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ইউজ করবো আমরা এবং আমরা জানি এ বি স্প্যানের যেটা বামে থাকে সেটা ডিরেকশন এদিকে হয় আর তার উল্টা পাশে একটা এরকম ক্লক ওয়াইজ হয় তো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ হলে আমরা বলি প্লাস আমরা বসালাম প্লাস ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এখানে ডাব্লিউ এর ভ্যালু টু এল স্কোয়ার হচ্ছে পনেরো ডিভাইড পনেরো স্কোয়ার ডিভাইড বাই টুয়েলভ এটা করলে আসে থার্টি সেভেন ফিট আমরা এ বি বের করলাম এবার আমরা এফ এম এম এফ বি এ বের করবো বি এটাও আসলে ক্লক ওয়াইজ যেহেতু সো মাইনাস হবে আর এই ক্ষেত্রেও সূত্রটা একই যেহেতু ইউডিএল ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভি এই জন্য আমি আর করি নাই ডাইরেক্ট এই ভ্যালুটাই বসাই দিছি অর্থাৎ এম এফ বি এ অর্থাৎ বি পয়েন্টের মুমেন্ট ফিক্সড ইন মুমেন্টও আমি এ বি স্প্যানের জন্য বের করে ফেললাম এবারে আমি বি সি স্প্যানের দিকে তাকাবো একইভাবে আমি এম এফ বি সি একটা পাবো যেটা এই ডিরেকশনে হবে আর এম এফ সি বি এটা একটা পাবো এই ডিরেকশনে হবে তো আমার এম এফ বি সি বি যেটা আগে থাকে সেই পয়েন্টের মুমেন্ট আমি দেখতেছি এই মুমেন্টটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তার মানে প্লাস ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এল এখানে কিন্তু ফিফটিন না এখানে এল হচ্ছে টোয়েন্টি স্কোয়ার ডিভাইড বাই টুয়েলভ আমরা বসালাম সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন একইভাবে সিবিতেও ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ একই ভ্যালু বাট যেহেতু ক্লক ওয়াইজ আমাকে ইউজ করতে হবে মাইনাস এটা বসায় পাইলাম এটা এখন আমার বাদ হইল সি ডি স্প্যান তো সি ডি স্প্যানকে আমি যদি তাকাই সি ডি স্প্যানে শুধুমাত্র একটা লোডি কাজ করতেছে তো এম এফ সি ডি আমি সি পয়েন্টে মোমেন্ট চিন্তা করতেছি তাহলে এখানে মোমেন্ট দিবে একটা ফোর সি সেটা কিন্তু এই ফোর এই ফোর ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে ফাইভ পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স হচ্ছে ফাইভ আমি যদি সি এর অ্যাবাউটে মোমেন্ট নেই তাহলে ফোর ইন্টু ফাইভ কথা হচ্ছে এটা প্লাস কেন প্লাস হচ্ছে এই মোমেন্টটা আমার ফোর ইন্টু ফাইভ এই মোমেন্টটা কাজ করে এই ডিরেকশন বরাবর আর এটাকে রেজিস্ট করে সি পয়েন্ট এটা অবশ্যই আমার এই ডিরেকশন বরাবর হবে তার মানে আমার এই সিতে আমার এম এফ সি ডি সিতে মোমেন্ট আমি দেখতেছি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দ্যাটস ওয়াই প্লাস এবং এক্ষেত্রে মোমেন্ট বের করার জন্য আমার ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ বা পিএল বাই এইট বা পি এ বি স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার এরকম সূত্র দরকার নাই আমি সি এর অ্যাবাউটে মোমেন্ট নিব ফোর ইন্টু ফাইভ নিলেই চলে আসতেছে হচ্ছে টোয়েন্টি এবং যেহেতু আমাদের ডিরেকশনটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সিতে দ্যাটস ওয়াই আমি এভাবে বসাইছি তো চলে আসলো টোয়েন্টি কিপ ফিট এখানে অনেকে চিন্তা করতেছে আমি যখন এ বি স্প্যানকে নিয়ে কাজ করছিলাম আমি এম এফ এ বি আর এম এফ বি এ অর্থাৎ দুই এন্ডে দুইটা বের করছিলাম তাহলে সি ডি স্প্যানে কাজ করার সময় আমি কেন এম এফ সি ডি নিছি আমি এম এফ ডি সি কেন নেই নাই আসলে এম এফ ডি সি নিলে কি আমি কোনো ধরনের কোনো মোমেন্ট পেতাম আমি সি ডি স্প্যানকে আলাদা করে আমি যদি ডিতে মোমেন্ট নেই ডিতে তো মোমেন্ট আসলে জিরো কারণ ডি পয়েন্ট বরাবরই তো এই পয়েন্ট লোডটা কাজ করতেছে দ্যাটস ওয়াই আমার এম এফ ডি সি এটা জিরো হয় আমার
এই বিমটা দেখে অনেকেরই একটা মানে মনে হচ্ছে যে এখানে আসলে ইনার জয়েন্ট দুইটা বি এবং সি কারণ মাঝখানে আছে কিন্তু আসলে এই এই ম্যাথে এই প্রবলেমটায় আসলে ইনার জয়েন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র বি সিকে আমরা ইনার জয়েন্ট বলতে পারি না কেন বি নিয়ে আশা করি কারো কোনো সন্দেহ নাই সিতে যেটা সি মানে আমরা যদি কোনো প্রবলেমে এরকম পাই যে হিঞ্জ তার পরের অংশটা ওভারহ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে অর্থাৎ ফ্রি ফ্রি এন্ড আছে মানে কোনো সাপোর্ট টাপোর্ট নাই এভাবে ফ্রি এন্ড অবস্থায় আছে ওভারহ্যাঙ্গিং অবস্থায় আছে তাহলে মানে সেটাকে আমরা আসলে আউটার হিঞ্জ বলতে পারি এবং আসলে এই হিঞ্জটা কিন্তু বাইরের দিকে শুধু বাইরের দিকেই না এই হিঞ্জের এই পাশের অংশটা কিন্তু ওভারহ্যাঙ্গিং এই সিটাকে আমরা বলতে পারি সিমিলার টু আউটার হিঞ্জ এটাকে আমরা আউটার হিঞ্জ বলতে পারি তো অর্থাৎ সিটা যেহেতু ইনার জয়েন্ট না সিটা যেহেতু আউটার হিঞ্জ তার মানে আমার কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস সি জয়েন্টের ক্ষেত্রে বের করা লাগতেছে না শুধুমাত্র আমরা বি জয়েন্টের ক্ষেত্রে কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুস বের করব তো বি এর সাথে লেগে আছে দুইটা মেম্বার বি এ এবং বি সি তার মানে আমি কে বি এ এবং কে বি সি বের করে তারপর আমি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ডি বি এ এবং ডি বি সি বের করব তো কে বি এ আমি যদি এটা বের করতে চাই বের করার নিয়ম কি যেটা পরে আছে সেটার দিকে আমি তাকাবো আমার পরে আছে হচ্ছে এ এখন এর দিকে আমি তাকায় দেখতেছি এটা ফিক্স সাপোর্ট যদি ফিক্স সাপোর্ট হয় তাহলে আমার সূত্র হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল এখানে এ বি এর জন্য আই এর ভ্যালু দুশো চল্লিশ আমি বসাইছি আর এল তো ফিফটিন এটা করলে আসে সিক্সটি ফোর ই সিমিলারলি বি এর সাথে আরেকটা মেম্বার আছে দ্যাট ইস কে বি সি আমি যদি বি সি নেই আমি সি এর দিকে তাকাবো এখন সি এর দিকে আমি তাকায় দেখতেছি এটা হিঞ্জ আউটার হিঞ্জ মানে সে কিন্তু ইনার জয়েন্ট না দ্যাটস ওয়াই যদি আমার হিঞ্জ থাকে আমার ফার এন্ড যদি হিঞ্জ থাকে তাহলে আমি ইউজ করবো হচ্ছে থ্রি ইআই বাই এল তো এটা ইউজ করে থাকে ফর্টি এ ফর্টি ফাইভ ই এখানে আমি একটা জিনিস বলে রাখতে চাচ্ছি এই সিটা যদি আউটার হিঞ্জ না হয়ে এটা যদি একটা ইনার জয়েন্ট হতো তখন কিন্তু আমরা মানে এই সি মানে সিতে হিঞ্জ থাকা সত্ত্বেও আমরা ইউজ করতাম ফোর ইআই বাই এল ব্যাপারটা অনেকটা এরকম আমি যদি একটু দেখাই ধরলাম এখানে একটা সাপোর্ট এখানে একটা সাপোর্ট আর এই সাইড আমি ফিক্স করে দিলাম তো তখন আমরা যেটা বলতাম বি এবং সিকে আমি ইনার জয়েন্ট বলতাম এই এইরকম একটা বিম আমি চিন্তা করলাম দুই এন্ডে ফিক্সড মাঝখানে দুইটা হিঞ্জ তখন কিন্তু আমার সি আউটার হিঞ্জ হতো না সি আমার ইনার জয়েন্ট বিও আমার ইনার জয়েন্ট তো আমি একটা কথা আগেও বলেছিলাম যে যদি ইনার জয়েন্টে মানে ইনার জয়েন্ট হয় তাহলে সেখানে হিঞ্জ আছে না কি আছে সেটা আমার দেখার দরকার নাই আমাদের ইনার জয়েন্ট হলেই আমরা একটা সূত্র ইউজ করব সেটা হচ্ছে ফোর ইআই বাই এল এই সূত্রে আমি এই এই প্রবলেমটায় আমাকে যদি মানে কে বি সি বের করতে বলতো তখন আমি সি এর দিকে তাকাইতাম যেহেতু সি পরে আছে আর সিটা দেখতেছি হচ্ছে হিন্দ সাপোর্ট হিন্দ সাপোর্ট দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমি থ্রি ইআই বাই এল ইউজ করি কিন্তু আমি এটা আসলে থ্রি ইআই বাই এল ইউজ করতে পারবো না কারণ সিটা এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনার জয়েন্ট তো ইনার জয়েন্ট হলে আমাকে ইউজ করতে হবে ফোর ইআই বাই এল কিন্তু আমাদের আমাদের যে প্রবলেমে আমাদের প্রবলেমে আমরা দেখতেছি সিতে হিঞ্জ আবার সি কিন্তু ইনার জয়েন্ট না আউটার হিঞ্জ দ্যাটস হয় আমরা থ্রি ইআই বাই এল ইউজ করছি আমরা কিন্তু ফোর ইআই বাই এল ইউজ করি নাই সো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যখনই আমি কে কে ভ্যালুস বের করবো অর্থাৎ স্টিফনেস বের করবো তখনই দেখতে ফার এন্ডে যদি শুধু হিঞ্জ থাকে সেটার দিক দেখলেই হবে না ফার এন্ডটা আমার ইনার জয়েন্ট কি না সেটাও দেখতে হবে তো গেল একই এবার আমি সামেশন কে বের করলাম এবার আমি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর দুইটার ক্ষেত্রে ডিবি এবং ডিবিসি বের করব বের করার নিয়ম যেটা কে ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ কে আমি এভাবে করে বের করলাম দুইটা ভ্যালু চলে আসলো আমার তো আমার সি কে কিন্তু আমি আর এখানে আনি নাই কে অ্যান্ড ডি ভ্যালুসের জন্য বের করার জন্য কারণ আমার সিটা হচ্ছে আউটার হিঞ্জ কিন্তু সিটা যদি আমার ইনার জয়েন্ট হইতো তাহলে কিন্তু আমার এটার জন্যও সি কে সিবি এবং কে সিডি বের করা লাগতো এই হচ্ছে স্টেপ টু একেবারে ইজি এবার আমরা চলে আসতেছি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আমরা কাদেরকে নিব আমরা অবশ্যই আমাদের ইনার জয়েন্টকে নিব আমার এখানে একটা ইনার জয়েন্ট আছে বি সেটাকে আমি নিব আর এখানে আমরা সি কেও নিছি এটার কারণ হচ্ছে সি একটা আউটার হিঞ্জ এবং সিতে ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট আছে আমরা ফিক্সড এন্ড মোমেন্ট কিন্তু দুইটা পাইছি এম সিবি এম এফ সিবি আমি যদি স্টেপ ওয়ানে তাকাই আমি এম এফ সিবিও পাইছি আবার এম এফ সিডিও পাইছি অর্থাৎ সিতে কিন্তু সি পয়েন্টে কিন্তু আমার ফিক্সড ইন মোমেন্ট আছে আবার আউটার হিঞ্জ তো কোনো একটা জয়েন্ট বা যদি একাধারে আউটার হিঞ্জ হয় এবং তাতে যদি ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকে সেটাকেও আমার ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আনতে হবে এবং এক্ষেত্রে একটা নতুন টার্ম দ্যাট ইস ক্যারি ওভার অর্থাৎ
তো আমি এখানে লিখলাম যে এম আমি ফার্স্টে লিখলাম বি এদিকে লিখলাম আমি সি এখন বি এর সাথে কি কি মেম্বার লেগে আছে বি এ আছে বি সি আছে দুটো লিখলাম আর সি এর সাথে লেগে আছে কি কি সি বি এবং হচ্ছে সি ডি আমি বসালাম এখানে সি বি এবং সি ডি তো এখানে আমি এই যে পয়েন্ট ফাইভ এইট সেভেন এটা এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ডি বি এ আমি বের করছিলাম স্টেপ টুতে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এইট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এইট সেভেন আমি বসালাম ডি বি সি এটা আমি বসাইছি পয়েন্ট ফোর ওয়ান থ্রি স্টেপ টুতে আমরা বের করেছি আচ্ছা এম সি বি এবং এম সি ডির ভ্যালু তো আমরা বের করি নাই আমি আমি আমরা জানি আমি এর আগের প্রবলেমগুলোতেও বলেছি যদি আউটার হিঞ্চকে আউটার হিঞ্জের সাথে ফিক্সড ইন মোমেন্ট থাকে সেটাকে আমরা টেবিলে আনবো ভালো কথা এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরের ভ্যালু আমরা স্টেপ টুতে বের করি নাই কারণ সি তো আমার আউটার হিঞ্জ তাকে তো আমি স্টেপ টুতে আনি নাই তাহলে এই ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরটা আমরা কি কী কত নিব এক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম যে ওয়ান এবং জিরো নিতে এবং এটা ফিক্সড আমরা চোখ বন্ধ করে ওয়ান এবং জিরো বসাবো এখন প্রবলেম যেটা আমি কাকে ওয়ান বলবো আর কাকে জিরো বলবো তো এখানে একটা জিনিস বলে রাখি যে যার মধ্যে আপনি ক্যারি ওভার করাবেন আমরা সাধারণত মোমেন্ট ক্যারি ওভার করি একটা কম মানে দুইটা জয়েন্টের একটা কমন মেম্বারের মধ্যে আমার এখানে দুইটা জয়েন্ট আমার ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে আসছে একটা হলো বি এবং একটা হলো সি এই দুইটা জয়েন্টের মধ্যে কমন মেম্বার হচ্ছে বি সি বা সি বি এটা আমরা কিন্তু বুঝতেছি বি সি বা সি বি তাহলে এই বি সি এবং সি বি তার মানে আমার যেটা কমন মেম্বার দ্যাট ইজ সি বি তাকে সে পাবে ওয়ান আর তার পাশেরটা অন্যটা পাবে হচ্ছে জিরো আর আরেকটা কথা বলেছিলাম যেহেতু আমার আউটার হিঞ্জ বা আউটার হিঞ্জের সাথে ফিক্সড ইন মুমেন্ট থাকলে আমার এই এই যেটাকে আমি টেবিলে আনি তাদের মধ্যে ক্যারি ওভার হয় তো আমার এই যে যেটার যেই মেম্বার দুইটার মধ্যে ক্যারি ওভার হয় অর্থাৎ একই মেম্বারের মধ্যে ক্যারি ওভার হয় এম বি সি এবং এম সি বি এর মধ্যে ক্যারি ওভার হবে তাদেরকে আমাদের পাশাপাশি বসাইতে হবে আমি কিন্তু এম বি সির পরে এম সি বি লেখছি নাহলে তো আমি ক্যারি ওভার করাতে পারবো না তো আমি এভাবে লিখে আমি ফার্স্টে লিখলাম ফিক্সড ইন মোমেন্ট আমি এটা স্টেপ ওয়ানে বের করেছিলাম এম বি এর ক্ষেত্রে আমার ফিক্সড ইন মোমেন্ট হচ্ছে মাইনাস থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বসালাম এম বি সি এর ক্ষেত্রে আমার ফিক্সড ইন মোমেন্ট হচ্ছে প্লাস আর এম সি বি এটার ক্ষেত্রে আমার ফিক্সড ইন মোমেন্ট আছে মাইনাস বসালাম এম সি ডি এর ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে প্লাস টোয়েন্টি প্লাস টোয়েন্টি আমি এখানে বসাই দিলাম এটার পরে আমার আরও কাজ আছে সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি মিস করে গেছি এই আমরা যে এখানে এম এফ সি ডি বের করেছিলাম অর্থাৎ এই ওভারহ্যাঙ্গিং পোর্শনের জন্য যে ফিক্সড ইন মোমেন্ট স্টেপ ওয়ানে বের করেছিলাম এটাই ফিক্সড ইন মোমেন্ট এবং এটাই আসলে তার ফাইনালি এন মোমেন্টটা এটাকে আমরা এম সি ডি ইকোস টু টোয়েন্টি কি ফিট আমরা যেটাই ফিক্সড ইন মোমেন্ট সেটাই ওটার এন মোমেন্ট অর্থাৎ আমরা কিন্তু একটা অ্যান্সার স্টেপ ওয়ানেই পেয়ে গেছিলাম আমাকে এম সি ডি কিন্তু আমি স্টেপ ওয়ান থেকে পেয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র এই অংশগুলোর ক্ষেত্রে আর কি যে ওভারহ্যাঙ্গিং অবস্থায় যেটা থাকবে যেটাই তার ফিক্সড ইন মোমেন্ট সেটাই আসলে তার এন মোমেন্ট ফাইনাল এন মোমেন্ট আর কি টোটাল এন মোমেন্ট গেল এবার আমি যেটা করছি আমাকে ক্যারি ওভার করতে হবে আমি এর আগের টিউটোরিয়ালেও বলেছি যে ক্যারি ওভার আমি কীভাবে করব যে আমার এখানে আমি ডান দিক থেকে এদিক থেকে আমি ক্যারি ওভার করাবো চিন্তা করলাম তার মানে আমি ধরে নিব আমার এই এদিকে কিছু নাই আমি এই ফিক্সড ইন মোমেন্ট এটা এই যে এই দুটো তোমার ফিক্সড ইন মোমেন্ট আমি এই দুটোকে যোগ করবো এই দুটোকে যোগ করে আমি পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন প্লাস টোয়েন্টি করলে আমি পাই হচ্ছে মাইনাস ফর্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন তার বিপরীত চিহ্ন হচ্ছে প্লাস ফর্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন এই প্লাস ফর্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেনকে আমি ওয়ান দিয়ে গুণ দিয়ে পাচ্ছি ফর্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন প্লাস আর জিরো দিয়ে গুণ করলে তো জিরোই এই ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্টটা এই সিবিআর যে ডিস্ট্রিবিউশন মোমেন্ট সেটা বিসি এর সাথে একবার ক্যারি ওভার হবে ক্যারি ওভার মানে কি অর্ধেক পরিমাণ এটা চলে আসবে অর্থাৎ ফর্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেনের হাফ করলে আমরা পাওয়া হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি এখানে ক্যারি ওভার হইল এবার আমরা যেটা করব যে এই তিনটাকে অর্থাৎ এইখান এই বি এবং বি সি এর ক্ষেত্রে যে ফিক্সড ইন মোমেন্ট এবং ক্যারি ওভার মোমেন্ট পাইছে এই তিনটাকে আমি সাম করবো সাম করলে আমি কত পাই মাইনাস থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন প্লাস টোয়েন্টি এটাকে যোগ করলে আমি পাই হচ্ছে ফিফটি টু পয়েন্ট প্লাস ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ তার যে বিপরীত চিহ্ন প্লাস আসছে যেহেতু আমি মাইনাস নেবো ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ এই মাইনাস ফিফটি টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে এই ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরকে গুণ করে আমি পাই হচ্ছে মাইনাস থার্টি
बार बार कैरि ओवर करते हैं ना कि प्रब्लेम जो बी ए सी दुईटाई हमारे इनार जयंट होत तक हमारे कैरि ओवर चलते थकतो अनेक चलते थकतो जत खा पर जिरो पॉइंट जिरो सामथिंग ना आसे तो ये हमारे एक बार कैरि ओवर कर लार क्च क्यों शेष हमें डिस्ट्रिब्यूशन मुमेंट बेर कर लार कैरि ओवर करान दरकार नहीं एपारे हमें जो कर सामेशन अफ मुमेंट लिखल यगल जो कर लम पेलम हो माइनस सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू य तीन जो कर लम पेलम होता है सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू एट जो कर पाई एट एट जो कर पाई एट एन के मैं हमारे क्योंकि बोलो जो हाँ अल एंड मुमेंट्स बेर करते बोलो हमें जो डिस्ट्रिव्यूशन टेबिलर दिखे तक हमें क्यों आसल सबग ए बेर फिली नहीं बी जयंटर साथ ही लेगे थका एम बी ए बी सी बेर कर सी ए बी सर मुमेंट हमारे यहाँ एवं यहाँ सी जयंटर साथ ही लेगे थका मेम्बर दैट इज एम सी बी ए सी डी एट बेर कर सी बी ए सी डी आसल सी डी तो बेर फिलीमें देखते एक ही भैलू टोटी आसे क्योंकि हमारे जेहतु ये फिक्स सपोर्ट आर क्यों एम ए बी नामे और एक मुमेंट आस तो से बेर करते हैं जो एम ए बी ए सूत्र आगे एम एफ ए बी अर्थात फिक्सड मुमेंट ए बी प्लस डिस्ट्रिव्यूशन मुमेंट अफ एम ए बी आखने है बी ए तो हमारे एम एफ ए बी कत से हमारे स्टेप वन बेर आ थार्टी सेवन पॉइंट फाइव प्लस हाफ इन टू डिस्ट्रिव्यूशन मुमेंट अफ बी ए हमें एक डिस्ट्रिव्यूशन टेबिलर दिखे तक डिस्ट्रिव्यूशन मुमेंट बी ए बी एर डिस्ट्रिव्यूशन मुमेंट हो माइनस थार्टी पॉइंट एट टू तो हमारे आज है फाइनल एनसार प्लस टोटी टू पॉइंट जिरो नाइन की फिट तो हमारे तो एखे और बेर करार किस नहीं अर्थात हमें जो बोलते चाची जो एम बी ए जानी तो एम ए विटा सूत्र में बेर नहीं आसते पर तो ए आपनर प्रब्लेम हो कि ना से बोझार उपाय आ जयंटे दुईटा मेम्बर लेगे आए बी सी तो तरह जो मुमेंटर साम से जिरो है जिरो आशेपाशे आस अभी देखते बर साथ लेगे थका मुमेंट दुईटा बी ए बी सी हमें एम बी एम एम बी सी बेर कर माइनस सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू और ये प्लस सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू दुईटा के साम करी तेल जिरो आसे तर मैं हमारे जयंटा बी जयंट इक्ुलिब्रियम आसे तर मैं हमारे प्रब्लेम हो अर्थात जयंटे मुमेंट जिरो जिरोर आशेपाशे आस तक हमारे बुझते हैं प्रब्लेम हो ना हमें बुझते हैं अपनी आब रिव्यू करब प्रथम दिखे जाबें डेफिनेटलि आनी कौ ना कौन भूल कर जैक एब सी एर दिखे तक सी ते जयंट आज है दुईटा सी बी ए सी डी तेल सी बी ए सी डी एम सी बी ए सी डी तरह सामेशन जो करी तो जिर आशेपाशे आसें जो सी एर दिखे तक एम सी बी मोमेंट माइनस टोटी सी डी प्लस टोटी तमाम जो सामेशन करी जिरो आसते से तर मैं प्रब्लेम हो सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू माइनस सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू प्लस सिक्सटी एट पॉइंट थ्री टू माइनस 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 सिक्सटी एट पॉइंट परवर्ती भिडियो टीटोरियलेट्रेस्टिंग प्रब्लेम देखो सेगो देखार आमंत्रण जी आज एखे शेष कर धन्यवाद सकल के